இன்றைய நாளிலும் விருந்தினர் பக்கத்தோடு சந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு ஆளுமையை தான் நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் திரு வடிவேலு பாலச்சந்திரன் அவர்கள் பல்வேறு விதமாக எங்கள் மண்ணிலே இருந்திருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் என்பது எங்களுக்கு மட்டும்தான் தனித்துவமாக இருக்கிறது ஆக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்கள் இருந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வரை எங்கள் மண்ணுக்கு என்று சொல்லி தனித்துவமான பாரம்பரியம் தனித்துவமான அடையாளம் என்பது எங்களுக்குரியவையாகத்தான் இருக்கிறது அதில் சிற்பக்கலையாக இருக்கட்டும் ஓவிய கலையாக இருக்கட்டும் கல்லையெல்லாம் படிப்பவன் பிரம்மா என்று சொல்லப்படுகிறார் அதுபோலத்தான் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருள் சிப்பவர்கள் அந்தந்த துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பிரம்மாக்களாக இருக்கிறார்கள் நாங்கள் இந்த சிற்ப துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒருவரை தான் இந்த அரங்கிற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறோம் அண்டைய நாட்களாக ஒரு விடயம் பார்த்திருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து ஒரு இளையவனுடைய படைப்பு மூலமாக புதிய ஒரு இசைக்கருவி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்லி அந்த இசைக்கருவியினுடைய உருவாக்கத்தோடு தான் அதிகமாக தேடி சொல்லுகிற போது இவரை காண கிடைத்தாலும் இதன் பின்னால் பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் இருக்கிறது பேசுகிற போதே உங்களுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் முதலில் உங்கள் பற்றி எங்களுக்கு நல்ல ஒரு அறிமுகம் இருக்கிறது நேரில் அதிகமாக தேசத்தினுடைய <laughs> 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 நான் ஆரம்ப காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பள்ளிக்குளம் விட்டுட்டு எனக்கு பெரிய தந்தையார் சண்முகம் ஆச்சாரியாக என்று அவர் சீரணி நாமாள் கோயில் தேர்வேற்று செய்தவர் அங்கே நான் முதன் முதல் வேலையை தொடங்கினான் ஐயா தகப்பனாருடனும் சேர்ந்து வேலையை பழகி இருக்கிறேன் எனக்கு அவர் எங்களோட பெரிய தகப்பனார் சீரணி நாமாள் கோயில் தேர் மற்றது மற்ற ஆண்டு கேட்டேன் அந்த அரியாறு சித்தி விநாயகம் விழாவில் தேர் வள்ளிவட்டத்துறை அம்மன் கோயில் தேர் அப்படி என்ன சில இடங்களில் தேர்கள் செய்திருக்கிறார் இப்படி எல்லாம் தேர் செய்கிற போது முதல் முதலாக நீங்கள் பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் போட்டுட்டு வேலைக்கு போகிறீங்க அந்த முதல் நாள் எப்படி இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் போய் செய்தானே அப்போ போய் அதே கேட்டு கேட்டு பார்த்து செய்கிறத பார்த்து அடி விழுந்துச்சா பேச்சு அடி விழை இல்லை சும்மா அதுக்கு பிறகு வந்து இதுல வந்து எல்லாருமே சிற்பிகள் ஆகிவிட முடியாது இப்ப சாதாரணமாக கல்லிலே நாங்கள் பார்த்து விட்டு போகக்கூடிய விஷயத்தையும் அதை செதுக்கி ஒரு சிற்பி தருகிற போது அதே போலதான் ஒரு மரத்தை செதுக்கி தருகிற போது இருக்கக்கூடிய அந்த அழகு கலை என்பது எல்லோரிடத்திலுமே சேர்ந்து விடாது இந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாம் எப்படி கற்றுக்கொள்ளப்படுது உங்களால் அது எங்களுக்கு பரம்பரை தொழில் தான் எங்களோட தொழில் அதில் இருந்த இன்னொரு விஷயம் என்னுடைய மத்துணர் இருக்கிறார் அதாவது அமரசிங்கம் என்று சொல்லி அவர் தான் முதல் முதல் நாதஸ்வரம் செய்தவர் அப்போ அவர் நாதஸ்வரம் செய்த வழியாக அவருடைய மகளை என்னுடைய மகன் திருமணம் செய்திருக்கிறார் ரவிசங்கர் என்று அப்போ அவர் நாதஸ்வரம் செய்த வழியாக எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இந்த வயலினியர்கள் செய்து பார்க்க வேணும் சம்மந்தக்கிட்ட போட்டி வந்து அதுக்காக இல்லை அவர் நாதஸ்வரம் செய்தார் நான் ஒரு வயலினை செய்ய வேணும் என்று எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை அது செய்து நிறைவேறி போன பதினேழாம் தேதி முடிவில் காளியம்பாள் தேவஸ்தானத்தில் அரங்கேற்றி இதை ஜெயராமன் என்ற வயலின் அவர்கள் தான் அதை இசை மூட்டி ஏழு எட்டு பாட்டுகள் வாசித்து எல்லா ரசிகர் மன எல்லாருக்கும் மனம் குளிர வைத்தார் ஒரு வெற்றிகரமான படை போட்டு தந்திருக்கு தான் இப்ப பொதுவாக வந்து நாங்கள் தேர் செய்கிற போது சரி ஒவ்வொரு சிற்பங்களை செய்கிற போது சரி பல்வேறு விதமான சிக்கல்கள் வருவது சகஜமாக இருக்கிறது சில வேளை அளந்து போட்டு அந்த அளவுக்கு வெட்டாம கொஞ்சம் குறைஞ்சு விட்டோம் சொன்னாலும் அது ஒன்றுக்குமே பாதிக்கிறது அது கழிக்க வேண்டியது திருப்பி அதே அளவுக்கு புது மரம் ஒன்றை கொண்டு வந்துதான் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த வயலின் செய்யக்குள்ளே வந்து பல தடை வந்திருக்கு இப்ப தேர் செஞ்சாக்களுக்கு வயலின் செய்யறது பெரிய வேலை இல்லைன்றது ரெண்டாவது விஷயம் ஆனா இந்த வயலின் செய்யக்குள்ளே வந்து பல்வேறு விதமான தடைகள் சின்ன சின்னா பிழைச்சிருக்கும் அல்லது அந்த அதிர்வண்கள் என்னுடைய <laughs> வயலின் வித்வான் கோபி கோபி கோபிதாஸ் அவர்கிட்ட வாசித்து அவர் பார்த்து கண்டு சரி என்று சொன்னார் அது பிறகு ஒரு வருஷமே அதை நான் வெளியில் வைக்க உள்ளது அப்போ தேவை அப்போ வந்து தூக்கி அன்று பதினேழாம் தேதி அன்று 
காலமே உடுவிலை சேர்ந்த மிருதங்க வாசிப்பவர் ரவிசங்கர் என்று சங்கர் சங்கர் என்றவர் அழைத்து சொன்னார் இன்றைக்கு எங்களை கோவிலில் இந்த நிகழ்ச்சி வைக்க வேணும் என்று சொல்லி இன்னும் எனக்கு இது வாசித்தது செய்யாதானே அப்போ அண்டை கௌரமணி இருக்கும் ஜெயராமனவர்கள் என்ற வீட்டுக்கு சென்று அவர் வாசித்து பார்த்தா அப்புறம் எனக்கு தெரியும் இந்த வயலின் வாசிக்கும் வந்து இந்த இசை சேர்க்கும் வேண்டு அப்போ அந்த இரவு ஏழு மணிக்கு எங்களை இது நிகழ்வு நடந்தது அதில் எல்லாம் கவிர வைத்து எனக்கு பாராட்டு பத்திரங்கள் எல்லாம் தந்து அதை விட வந்து இப்போ மிக முக்கியமாக இந்த வயலினுக்காக நீங்கள் தேடப்படுவதை விட ஜெயநீதன் ஆம் கண்டுபிடித்திடக்கூடிய புதிய விதமான இசைக்கருவி மூலமாகத்தான் அதிகமாக உங்களை நாங்கள் தேடி வர வேண்டிய தேவையும் இருந்தது உங்களை அறிய வேண்டிய தேவையும் அதன் மூலமாகத்தான் ஏற்பட்டது இப்போ அந்த பையன் வருகிற போது நீங்கள் ஒரு சிரேஷ்ட இந்த துறையில் இருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறீர்கள் சிற்பக்கலை சார்ந்த இருக்கக்கூடியவராக உங்களிடம் வந்து ஒரு திட்டத்தை சொன்னான் எப்படி அவன் வருகிற போது உங்களெல்லாம் பேசினார் அவர் வந்து அவர் மூதூர சேர்ந்த பையன் அவர் வந்து மூதூரில் சேர்ந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளை சந்தித்து அவர் மூலமாக அவர் நீரவியை சேர்ந்த அன்பன் என்று சொல்லி அவரை அழைக்கப்படுவார் அவர் வந்து குடிவில்ல சன்னதியான் சிற்பாரியம் என்று ஸ்ரீதரன் என்ற எனக்கு அண்ணற்ற மகன் எடுத்துட்டுருக்கிறார் அவரிடம் போய் கேட்டுக்கிறார் இதை செய்து போய் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது இங்கே ஒரு தரம் செய்ய மாட்டேனும் புத்தூரில் இருக்கிற இப்படி பாலச்சந்திரன் பேவி அவரை பிடிச்சாதான் செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அப்போ இது எனக்கு அவர் வந்து இந்த பணம் தந்த பார்த்து செய்தார் சொல்லி அவர் பணம் தந்தேக்க அவர் வீட்டிலேருந்து வெளி வெளிக்கிறேக்க அவர் பணத்தை தவற விட்டுட்டு வீட்டை விட்டுட்டு வந்து தான் பார்த்தார் பணத்தை காணவில்லை பிறகு திரும்ப அடுத்த நாள் அதை கொண்டாந்து வந்து தந்தார் அப்போ அன்று இரவு எனக்கு விடி அஞ்சு மணி வரையும் தூக்கம் வரவில்லை இதை என்ன மாதிரி அங்கே இருந்து துவங்கி அங்கே செய்கிறது என்று யோசித்து விடிய அஞ்சு மணி பிறகு எனக்கு தூக்கம் வந்தது அது பிறகு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்ய துவங்கி அதை நுட்பமாகத்தான் செய்த அதை நான் அவருக்கு செய்தாரன் என்று சொல்லி பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு மேலே எனக்கு அது முடிஞ்சு செய்ய பதிவாக இதாண்டு நானும் எனக்கு அது ஒரு புது இது செய்ய வேணும்ன்ற ஆர்வத்தில் தான் அதை நான் செய்தேன் இப்போ செய்கிற போது இப்போ சில விட சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வயசாயிருச்சு இல்லை நீங்கள் இனியும் வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை கிடையாது எல்லாம் செய்யாமல் பேசாமல் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வீட்டில் சொல்லுவாங்க சில மாதிரி சொல்லுவா தூங்காமல் என்னதுக்கப்பா நீங்கள் தூங்காட்டி போகிறதுல என்னையும் தூங்க விடாமல் அப்படியெல்லாம் வீட்டில் சில பேர் இடத்த சொல்லுவாங்க அவங்கூட வீட்டில் இருந்து கூடிய ஒரு விஷயங்களை செய்யக்குள்ள எந்த மாதிரியான பின்னூட்டம் அவர்களுக்கு வேலை சந்தோஷம் நான் இது செய்கிறேன் சில வேளையிலே ஒரு நாள் இரவு பன்னெண்டு மணி பிறகு ஒழும்பி போய் நெத்திரியார் ஒழும்பி பன்னெண்டு மணி பிறகு விடி அஞ்சு மணி ஆகட்டும் வேலை செய்யணும் அந்த அந்த இதை செய்ய வேணும் அந்த இதுக்காக அந்த அப்படி அவர் வந்து முதலிலே அந்த அவ அந்த மாணவனுக்கு வந்து தெரியாது நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் இந்த துறையிலே வந்து இவ்வளவு ஆத்மார்த்தமாக இருப்பீர்கள் இந்த படைப்பு அந்த மாணவனுடைய கையில் கிடைக்கிற போது அதுக்கு சுருதி மீட்டுக்கிற போது எல்லாம் எப்படி உணர்ந்து கொண்டு உங்களிடத்துல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு அவர் என்னட்ட இந்த பழத்தை தந்து அவர் தந்த பழத்திற்காக நான் வேறு வித்தியாசமாக செய்து இருக்கிறேன் அந்த அவர் தந்த இது அவர் தந்த உருவத்தில் பார்க்க வேறு விதமாக வடிவமைத்து அவற்றை படமும் இருக்குது அவர் இதை போகிற விதமாக அந்த முன்னுக்கு அந்த தலை அண்ணன் தலைகளை போகிற மாதிரி அழித்து பின்னுக்கு போகிற விதமாக எல்லாம் நான் என்னுடைய கற்பனையில் செய்து அதை புறம்பட செய்திருக்கிறேன் இப்போ பொதுவாக வந்து இப்போ நம்மளோட ஒவ்வொரு துறைகள் இருக்குது விளையாட்டு துறையை பார்த்தா நான் வந்து விளையாட்டு துறை இருக்குன்னு சொன்னால் எனக்கு ஓட மட்டும் தான் தெரியும் அந்த துறையில் மட்டும் தான் இருப்போம் ஆனால் இந்த பாலஜன் அந்த பேபி ஐயா பொறுத்தவரையில் வந்து அப்படி எல்லாம் கிடையாது இப்போ சிற்பத்துறை என்றால் சிற்பத்துறைக்குள்ள மட்டும் நான் நிற்க மாட்டேன் தேர் செய்யுங்கன்னு சொல்லி தேர் செய்ய மட்டும் நிற்க மாட்டேன் இதே என்ன துவக்கோடையெல்லாம் வந்துக்கிறீங்க வழிக்கிட்டு துவக்கு போன வருஷம் இதே மாதிரி ஒரு துவக்கு சரி காட்டி இங்கே வேம்படி மகளிர் கல்லூரியில் கண்காட்சி வைக்கப்பட்டு அது பிறகு கொழும்புக்கு போய் அங்கே கொண்டு போய் அதே ஒரு சைனா என்று வந்த சைனா காரவரால் அதை விரைவிடத்து வாங்கி வந்தார் அதுக்கு எனக்கு எண்ணாயிரத்தி ஐநூறுரூவா செக் கொண்டு இங்கே தந்துச்சு தந்துச்சினோம் அதை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி பிறகு கொண்டே உருவாக்கி வைத்திருக்கிறேன் இது இதாக முறுக்கு பிடிந்தால் இந்த இதால் வந்து இந்த துவாரத்தால் வரக்கூடியதாக செய்யும் துவக்கு சென்னம் தான் துவக்கு சென்னம் வாரம் இருக்கு துவக்கு சென்னம் வாரம் வாரிசம் இதை இந்த கையில் பிடிச்சி தூக்கினா விழாது 
வழிமுறைகள் <laughs> 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 சண்முகம் ஆச்சாரிய பண்ட தரப்பிலே ஒரு பெரிய ஒரு அதில் காரணகர் காரணகர் தொடக்கம் கல வேலைகள் செய்து கொடுத்துருக்கார் சரிப்பா மறைந்து விட்டார் அவருடைய தம்பியாக தான் என்ன அப்பா இப்படி இருக்கிற போது விவேகனா என்னன்னு சொன்னால் இப்போ சில வேலை வந்து சின்னதில் வந்து அல்லது பலகைக்குள்ளே வந்து எல்லாம் சில வேலை சேலைச்சிருக்கும் அதை எடுத்துன் வா இதை எடுத்துன் வா அங்கே போ இங்கே போ என்ன பலகை போகிறவர்கிட்ட தான் எல்லாருமே வந்து இப்படியான விஷயங்கள் வச்சுருக்காது எப்பாவது அப்படி நட சேலைச்சிருக்கிறீங்களா என்ன அப்பா ஐயா என்னது ஐயாட்ட சில நேரம் பேச்சுகள் வாங்கி இருப்பேன் அடித்தும் இருப்பேன் சில நேரம் ஏன்னா அண்ணன் இருக்கிறார் திருநாவுக்கரை சேர்ந்து அவரும் ஒரு பெருமை குறிக்கார் அப்போ பேசக்குள்ளலாம் இதெல்லாம் நான் பழகுதெல்லாம் நான் வேறு வேலையாக உருப்படியாக பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சது கிடையாது என்னையா இல்லை வேறு வேலையாவது பார்ப்போம் இது சரி வராது போடாது அப்படின்னு யோசிச்சது கிடையாது இல்லை எனக்கு முந்திச்சு படிக்க வேறு வேலையே போயிருக்கிறேன் நாங்கள் படிப்பேன் நீ பாட்டி போட்டு வந்து இப்போ வந்து இவ்வளவு வெற்றிகள் இப்போ இத்தனை விதமான தேர் செஞ்சுருக்கிறீங்க தேர் என்பதை தாண்டி இப்போ ஒரு இசை கருவி ஒன்று புதிதாக உருவாக்குறீங்க உங்களோட சம்பந்தியார் வந்து அது சுரம் செய்ய போட்டியாக வந்து வயலன்ஸ் செய்து அதுவும் வந்து இறங்கியது இப்போ உங்களோட மனநிலை வந்து எப்படி இருக்குது இன்னும் வேறு புது விதமான இசைக்கருவியை செய்யணும் வந்து யோசிச்சு இருக்குங்க வேறு வடிவம் அமைத்து இப்போ என்ன திட்டங்கள் இருக்குது கைவசம் எனக்கு கைவசம் இந்த ஓம் என்ற வடிவம் ஓம் ஓம் என்ற வடிவத்தில் ஒரு இசைக்கருவி ஒன்று செய்ய வேணும் என்று யோசித்திருக்கின்றேன் மற்றது இது இனிமே இழு இனிமேல் சுந்தரமூர்த்தி கோபிதாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு வயலின் ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கின்ற அவருக்கு செய்தரை சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்காக இதை ஆரம்ப கட்டமாக துவங்கி பொதுவாக இந்த இசை கச்சேரி செய்கிறதுக்கு வந்து என்ன மரம் பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கு பல மரம் இந்த பாதிக்கிறார்கள் தவிர்த்தவர்களுக்கு மற்றது நாதசுரத்துக்கு ஆச்சா மரம் என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் அதை இங்கே இருக்கின்ற சொல்லி அதுதான் அவர் எனது இத்தனை நாதசுரத்தை செய்து இங்கே யாழ் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நாத சிறுவித்து மரங்களும் அதை பாதிக்கின்றார்கள் வாங்கியவர்களிடம் அதில் மறைந்து விட்டார் இப்போ அவருடைய மகன் மார் அதை செய்து தொடர்ந்து செய்கிறார் என்னுடைய மகன் அங்கே அவற்றை மகளை திருமணம் செய்தார் அவரும் இதை செய்திருக்கிறேன் அங்கே இரு கலை குடும்பம் என்றால் அப்பா அப்பாவை போல தான் தந்தையை போல தான் தனியாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா அப்படி இருக்கிற போது இந்த ஒரு முறுக்கு சுட வேணும் முறுக்கு சாப்பிடணும்ன்றது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அது நம்ம எங்களுடைய பண்பாட்டோடு பாரம்பரியத்தோடலாம் எங்கள் ஒரு பண்டிகையில் வந்து கொண்டாட்டத்தில் வந்து முறுக்கு இல்லாமல் ஒரு கொண்டாட்டம் எங்கள்கிட்ட இன்றைக்குமே இருந்ததில்லை அது முறுக்கு சுடுறதுக்கு முறுக்குரல் இருக்குது ஒரு முறுக்குரல் இல்லாமல் ஒரு துவக்கால ஏன் முறுக்கு சுடணும் என்று சொல்லி இந்த அளவு யோசனை வந்துச்சு என்னுடைய கற்பனையில் இப்படி ஒன்று செய்து காட்டணும் என்றதுக்காக செய்து வேறு முழுக்கு சுடவணும் ஒன்றும் இல்லை இப்படி இதை செய்தார் இந்த துவாரம் போட்டிருக்குத்தானே இந்த துவாரத்தார் முழுக்கு மா வெளியில் வந்து இதாக வந்து ஒரு முழுக்க சுட்டால் இந்த வடிவமைக்கும் என்ற கற்பனையில் மனைவியாட கொடுத்த ஒரு நாளைக்கு இதை வந்து சரியாக இருக்கான்னு ஒருக்க பார்க்கலாம் அவன் மனைவியின் பேர் அரளம்மா மூத்த மகளின் பேர் நிருபா ரெண்டாவது மகன் சுதர்சன் அவர் இந்த லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் முல்லத்தீவில் பணியாற்றுகிறார் மற்றும் மூன்றாவது மகன் ரவிசங்கர் இட்டாரியில் இருக்கிறார் குடும்பமாக அங்கே இருக்கிறார் மூ நாலாவது மகள் சிடுங்கோ இன்சூரன்ஸில் பணிபுரிகிறார் 
இப்படி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒவ்வொருவரும் வந்து ஒவ்வொரு படைப்புகளை உருவாக்குகிற போது நண்பர்களுடைய குடும்பத்தாருடைய அல்லது உறவினர்களுடைய பங்களிப்பு என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கும் ஒன்று செய்யகளை வந்து இதெல்லாம் எப்படி செய்யுங்க அல்லது ஒரு வேலை வந்து கை உதவியாக வந்து எடுக்கிறது கூட சில நுட்பமான வேலை செய்யக்குள்ள வந்து பெரும் உதவியாக இருக்கு உங்களுடைய உளவு கால பயணம் அறுபத்தி மூன்றுகளிலிருந்து ஏறக்குறைய ஐந்து தசாப்தங்களை தாண்டி பயணித்துக் கொண்டிருக்க இந்த துறையிலே மாத்திரமாக அப்படி இருக்கிற போது ஒரு உதவி என்று கேட்கிறோம் அது உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்குமே இந்த வெற்றிகளினுடைய பின்னாக உறுதுணையாக யார் யார் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் எனக்கு திருநெல்வேலியில் எனது தம்பியார் சர்குருநாதன் என்றவரும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார் திருநெல்வேலி பத்திரகாளி ஒரு அடியில் இருக்கிறவர் அவரும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார் உதயனுடைய சகோதர மன்னர் எனக்கு சில புத்தி மதிகளை சொல்லுவார் வேறு வேறு இப்போ எனது என்ன அண்ணற்ற படைப்புகளில் அவர்கிட்ட சொல்ல இல்லாதவற்றுடைய வேலைகளை அப்படி பேர் சொல்லக்கூடிய படைப்புகளாக இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய தந்தையாரிடத்தில் இருந்து கற்றுக்கொண்டது அதே போல தந்தையருடைய சகோதரர்களிடம் வந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடியதான் இவ்வளவு தூரம் ஜொலிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போ இது இந்த கலை என்பதும் இந்த பண்பாடு பாரம்பரியம் என்பதும் எங்களோடு மாத்திரம் முடிந்து போவது கிடையாது காலம் காலமாக இந்த இனம் தலைநீ வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு கலை பாரம்பரியமாகத்தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்க வேண்டும் இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பிறகு யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த கலையை இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியும் இப்படியெல்லாம் வழிகாட்ட முடியும் இப்படியெல்லாம் தனியே வந்து சிற்பங்கள் என்பதை தாண்டி இப்படியான பொருட்கள் உருவாக்க முடியும் குடும்பத்தோடலாம் <laughs> இப்போ அன்றைக்கு நீங்கள் தொழில் பழகுகிற காலத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய இந்த சிற்பக்கலை அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்பது இன்றைய காலத்தில் இப்படியான பொருட்களை நீங்கள் செய்கிற போது சிற்பக்கலை கிடைக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் என்பதையும் எப்படி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த காலத்தில் சிற்பத்துறை எப்படி பார்க்கப்பட்டது அந்த காலத்தில் கையால் செய்தார்கள் இப்போ நவீன முறையில் மிஷினரிகள் பாய்த்து சில பேர் இந்த சிற்பத்தை வடிவமைக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த நான் அந்த காலத்தில் கையால் தான் உருவாக்கப்பட்டது இந்த கடைத்தல் கடை கடைச்சல் கைக்கொத்து கதவுகள் கூட இன்றைக்கி எத்தனை இடத்துல அழகாக இருக்கு கடைச்சல் வேலை எல்லாம் வந்து கையால் செய்தார்கள் இப்போ எல்லாம் இயந்திரம் மூலமாக செய்கிறார்கள் இப்போ இதை விட தாண்டி இருக்கக்கூடிய புதிதாக ஒரு இசைக்கருவிகள் ஒரு இசைக்கருவி ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வந்தால் எத்தனை நாளில் உங்கள்கிட்ட செய்து முடிக்கலாம் அதுக்கு இதுக்கு நாள் சொல்லாது அது ஒரு இப்படி இந்த மாதிரியான வயலின் ஒன்று நான் உருவாக்குறேன்ல குறைந்தது ஐந்து நாளில் நான் இப்போ ஏன்னா பேர பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடம் கொண்டு போகணும் டியூஷனுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படி இதால் நேரங்கள் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தொடர்ந்து இதை செய்ய இல்லாது இடை நேரங்களில் தான் இதை வடிவமைக்கிறேன் செய்யலை இப்படி இருக்கக்கூடியதாக ஒவ்வொருவரும் நிலைத்தல் என்பதும் அவர்களுடைய பணிகளுடைய சாட்சிகள் என்பதும் ஒவ்வொரு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் நிரூபிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வளவு காலத்திலே பல்வேறு விதமான பொருட்களை உருவாக்கி இருந்தாலும் இந்த இசை துறை அல்லது இந்த இந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிற போது தான் இன்னொரு விதமான கௌரவம் அல்லது இன்னொரு விதமாக சிலர் உங்களை தேடி வரக்கூடியதாக இருக்கிறது உங்கள் துறை சார்ந்து இன்னொரு துறைக்குள் அல்லது இசைக்கருவிகள் உருவாக்கக்கூடிய துறை என்பது வேறு தேரூர் சிற்பங்களையோ தேரை உருவாக்கக்கூடிய துறை என்பது வேறு அந்த துறையில் இருந்து இந்த துறை வேறொரு துறைக்குள்ளே இருந்து சாதிப்பதை பற்றி எப்படி உணர்ந்து கொள்வீர்கள் புதிதாக சாதிப்பதற்கு இன்னும் எங்கள் கற்பனையிலே ஒரு வந்தால் அதை சாதிக்க செய்ய முயற்சிப்போம் இப்போது வந்து இன்றைக்கெல்லாம் உலகம் மிக வேகமாக உருண்டு கொண்டிருக்கிறது வணிக ரீதியாக எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் அதுக்கு பின்னாலே வருமானம் விட்டக்கூடியதும் வணிகத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதும் அதை வணிகமாக கூடியதுமாகத்தான் எல்லோருமே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோருமே அப்படித்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த சமூகத்திலே வணிக ரீதியாக இந்த துறை அல்லது இப்படியான பொருட்களை செய்வது என்பது இவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா ஆரோக்கியம் ஒரு வேலையை நாங்கள் செய்ய ஆரோக்கியமாக செய்ய இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த வண்டில் வேலை என்றதை என்னது மாமனார் ராமையா என்றவர் புத்தூரில் இருக்கிறார் அவர் தான் வண்டில் வேலையை கூடுதலாக செய்திருக்கிறார் வண்டில் அதை இப்போ வந்துவிட்டால் அவற்றோட மகனும் அந்த வண்டில் வேலையை செய்கிறார் 
இப்போ வண்டியில் அதிகம் இல்லை இப்படி இல்லாவிட்டாலும் கூட ஒரு இசைக்கருவி மூலமாக இன்றெல்லாம் தேடி சென்று புத்தூர் வரை எங்களை அழைத்து சென்று கூடியதிலே வந்து அது உங்களை தேட வைத்திருக்கக்கூடியதிலே உங்களுடைய கரங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய வேலை என்பதும் உங்களுடைய சிந்தனாசக்தி செய்திருக்கக்கூடிய வேலை என்பதும் அளப்பரியதாக இருக்கிறது ஒரு ஆளுமை மிக்க மனதரோடு அருகில் இருந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது எல்லோருக்குமே வாய்த்து விடாது இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல போகிறேன் இந்த நுண்களை பீட மாணவன் ஜெயநீத நகர்களுக்கு இந்த இசைக்கருவியை செய்யும் போது நான் அதை பிரபலப்படுத்தவில்லை அவர் முன்னோர வேணும் என்றதுக்காக நான் அதை என்னுடைய நண்பர்களார் வந்து படம் எடுத்தாலும் அதை பூடமான உண்டாக வேண்டும் சொல்லி அவர் செய்திருந்தார் உங்களை ராமநாதன் இசைக்கல்வியில் கூட்டிக் கொண்டு கவிதை பன்னெண்டு சொன்னார் நானும் அதை பிரபலிக்கப்படுத்தவிட இல்லை இன்னொரு இவர் கண்டுபிடித்ததை நான் செய்து கொடுத்தது அதை பிரபலிக்கப்படுத்தப்படாண்டதாக விட்டேன் ஆனால் அவர்கள் எனக்கு தெரியாமல் எனக்கு அறிவிக்காமல் விரும்புகிற இந்து கல்லூரியும் இந்த நிகழ்வு நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அது எனக்கு பெரிய மன வேதனையை தந்திருக்கிறது அன்று இரவு நித்திரை கூட கொள்ளவில்லை நான் அந்த ப பிள்ளை நல்லா விரவணும் என்றதுக்காக தான் நான் அதை மா மறக்காமல் செய்த நான் அல்லாடி எனக்கு அதை கையால் செய்ய வேணும் ஒன்றும் இல்லை அவர் மின்னட்ட தேடி வந்தபடியாக முடிவில் சென்னதியான் சிற்பாலயத்திலேருந்து தான் அது எனக்கு அனுப்பினவர் இல்லை இதெல்லாம் கவலைப்படக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இப்பொழுது இன்றைக்குமே வந்து இந்த ஆலமரத்தினுடைய உச்சிக்கோப்புகள் இன்றைக்குமே அடிவேரை திரும்பி பார்த்து கிடையாதானே ஆனால் அந்த அடிவேர்கள் தான் அந்த ஆலமரத்தை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மை வந்து உலகத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய விடை ஆக இந்த விஷயங்கள்லாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் உங்களை தேடி இன்றைக்கு இந்த உலக தமிழர்களுக்காக உறவு பாலமாக இருக்கக்கூடிய ஐபிசி தமிழ் தேடி வந்து இத்தனை பேர் இடத்திலே கொண்டு சென்று சென்றிருக்கிறது இதை விட வேறு ஒன்றுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை அல்லது இதை விட கௌரவம் ஒன்று தேவையில்லை என்று நினைக்கிறோம் இந்த கஷ்டமான வேலைப்படங்கள் மத்தியிலும் இன்னொரு விடயத்தை சொல்லணும் அவர்களுடைய <laughs> மண்ணிலே கலை வாழுகிற வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வாழ வேண்டும் என்பதை பணிவான ஒரு விண்ணப்பமாக சொல்கிறோம் மீண்டும் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இன்றைய நாளிலே கலந்து கொண்டமைக்காக நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மிகப்பெரிய ஆளுமை ஒருவரோடு இன்றைய நாளிலே பேசியிருக்கோம் தனியே இந்த மரங்களை வைத்து நாம் எல்லாம் செய்ய தெரிந்திருக்கக்கூடிய விடயம் அடுப்பெறிப்பதும் ஏனைய சில விஷயங்களும் தான் அதையெல்லாம் சிற்பங்களாக்கி சிற்பங்கள் மூலம் இன்னும் பல உருவங்களாக்கி இசைக்கருவிகளாக்கி இந்த மண்ணிலே சாதிக்கக்கூடிய பலருடைய சிந்தனா சக்தி என்பதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய உயிரோட்டத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையோடு பேசியிருக்கிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியிலே வருகிற நாட்களை இனிமொருவரோடு சந்திக்கலாம் வணக்கம்